ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദേശിയെ കണ്ടാല് കൊറോണ കൊറോണ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് അയാളെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നത് അതൊക്കെ എന്തൊരു പ്രത്യേക മാനസികാവസ്ഥയാണത് അർദ്ധസത്യങ്ങളും അരവിവരങ്ങളും പറയരുത് വ്യക്തത ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കരുത് നമ്മൾ തൊണ്ട ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നനച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൈറസിന് തൊണ്ടയിലേക്ക് പറ്റി പിടിക്കില്ല ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പശ മാരി തൊണ്ടയിൽ പോയിട്ട് പറ്റി പിടിക്കുന്ന വൈറസ് അല്ല കൊറോണയെ ചെറുക്കാൻ ഭീതിയല്ല വേണ്ടത് ജാഗ്രതയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും വേണം വലിയ ജാഗ്രത കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി കെട്ടുകണക്കിന് വ്യാജ സന്ദേശങ്ങളാണ് വാട്സാപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ പറന്നു നടക്കുന്നത് ഈ യൂണിസെഫിന്റെ പേരിൽ പല രീതിയിലുള്ള ഈ വാർത്തകളും എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് യാതൊരു വിധ അടിത്തറയില്ല യൂണിസെഫിന് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം പോലും ഇറക്കിയിട്ടില്ല അപ്പം ആ രീതിയിലുള്ള യൂണിസെഫിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പലതിലും യാതൊരു വിധ അർത്ഥവുമില്ല മനുഷ്യരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിക്കുന്ന സമയം ചിലർ ചിലരുടെ ഒരു സാഡിസമെന്നോ എന്താ അതിന് പറയേണ്ടതെന്നല്ല മറ്റൊന്ന് മറ്റുള്ളവർ വിഷമിക്കുന്നത് കാണുമ്പം ഒരാനന്ദം ഇല്ലേ അതൊരു വൃത്തികെട്ട ഒരു സ്വഭാവമാണ് അപ്പോൾ ആ സ്വഭാവം ഉള്ള ആളുകളാണ് അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ വലിയൊരു പങ്കും കൊറോണയ്ക്കെതിരെയുള്ള ഒറ്റമൂലികളെ കുറിച്ചാണ് അത് കൊറോണ വൈറസിനെ നേരിടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കപ്പെടാത്തൊരു കാര്യമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെളുത്തുള്ളി ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്നല്ല ഈ വെളുത്തുള്ളിയും മഞ്ഞളും എല്ലാം ഔഷധ ഗുണമുള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുക സാധാരണ ഉപയോഗിക്കും പോലെ കൊറോണയുടെ ഒരു മരുന്നായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഇവിടുത്തെ ഊഷ്മാവ് വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രോഗവ്യാപനം നടക്കില്ല അത് തികച്ചും തെറ്റാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു രോഗവ്യാപനം നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഊഷ്മാവ് മുപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രിയുടെ അടുത്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വൈറസ് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഊഷ്മാവ് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഈ കുറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന അത്ര വലിയ രീതിയിലേക്ക് വ്യാപനം നടന്നുകൊള്ളണമെന്നില്ലെങ്കിലും വ്യാപനം നടക്കാനുള്ള സാധ്യത തീർച്ചയായും ഉണ്ട് അതെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ തൊണ്ട ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നനച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൈറസിന് തൊണ്ടയിലേക്ക് പറ്റി പിടിക്കില്ല അപ്പം ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പശ മാരി തൊണ്ടയിൽ പോയിട്ട് പറ്റി പിടിക്കുന്ന വൈറസ് അല്ല ഇത് ചില റിസെപ്റ്റേഴ്സിലാണ് അറ്റാച്ച് ആവുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നതും ഈ വൈറസിൻ്റെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല അതിൽ യാതൊരു അടിത്തറയില്ല മെഡിസിൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഇറ്റ്സ് എ റിയാലിറ്റി അത് നമുക്ക് മെഡിസിൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ ആളുകളോട് പറയണം പല രീതിയിലുള്ള മരുന്ന് വിറ്റാമിനുകളാണ് വിറ്റമിൻ ഡി നല്ലതാണ് ഇ നല്ലതാണ് വിറ്റമിൻ സി വളരെ കൂടുതൽ ചൈനയിൽ വിറ്റമിൻ സി കൊടുത്തിട്ടാണ് രോഗ പ്രതിരോധം നടത്തിയത് അതിന് യാതൊരു വിധ അടിത്തറകളും ഇല്ല ഈ രീതിയിലുള്ള പല വിറ്റമിനുകളും ഇതേപോലെയുള്ള പല വൈറൽ രോഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പരീക്ഷിച്ചതാണ് അതിനൊന്നും കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഗുണഫലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിരോധ ശക്തിയോ ഉള്ളതായിട്ട് ഇതുവരെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനാവശ്യമായി ഇത്തരം മരുന്നുകൾക്ക് ഒന്നും കഴിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള യാതൊരു വിധ ആവശ്യവുമില്ല ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നൽകുന്ന അറിയിപ്പ് പ്രകാരം ഒരു മെഡിക്കൽ വിഭാഗത്തിലും കോവിഡ് നയൻറ്റീനുള്ള മരുന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ഈ സന്ദേശത്തിനൊപ്പം ഡോക്ടറുടെയോ മരുന്ന് കടയുടെയോ പേര് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷ്യം വ്യക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉടൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതരെ വിവരം അറിയിക്കുക നമ്മൾ ഈ പലരും ഇതേമാതിരി മാസ്ക് വാങ്ങുന്നു അത് പൊട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇത് മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈനയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തു നിന്ന് ഈ കൊറോണയുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്ന് വന്നതാണ് ഇത് ഈ ഒരു ജീവനില്ലാത്ത ഒരു പ്രതലത്തിൽ ഇതിൻ്റെ വൈറസിൻ്റെ ഒരു ആയുസ് മാക്സിമം ഒരു മൂന്ന് ദിവസമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഈ വൈറസ് കുറേ ദിവസങ്ങളോളോ മാസങ്ങളോളോ ഒന്നും ഇതിനാ ഈ പ്രതലങ്ങളിലൊന്നും നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത സാധനങ്ങളിലൂടെയൊന്നും ഈ വൈറസ് വ്യാപിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ തീരെയില്ല അപ്പോൾ അത്തരം വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പോകുന്നതിനകത്തും യാതൊരു വിധ അടി അടിത്തറയില്ല മദ്യപാനം കൊറോണ വൈറസിനെ തടയും അത്രേ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നും ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് പറക്കുന്ന ഈ സന്ദേശത്തിൻ്റെ സത്യം എന്താണ് മദ്യം വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അമിതമായി കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് ഹാനികരവുമാണ് ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്
ന്യൂമോണിയ വാക്സിൻ കൊറോണ വൈറസിന് പ്രതിരോധിക്കും ഇത് മറ്റൊരു നുണയാണ് കൊറോണ ബാധിച്ചവർക്ക് ന്യൂമോണിയ വരാം അതുകൊണ്ട് ന്യൂമോണിയ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചെന്നും ഇരിക്കും ന്യൂമോണിയയ്ക്ക് നൽകുന്ന മരുന്നുകൾ കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് കൊറോണയ്ക്ക് വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ലോകമെങ്ങും അത് ലഭ്യമാക്കാൻ ഇനിയും കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദേശിയെ കണ്ടാൽ കൊറോണ കൊറോണ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് അയാളെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നത് അതൊക്കെ എന്തൊരു പ്രത്യേക മാനസികാവസ്ഥയാണത് നമ്മുടെ നാടിന്റെ സംസ്കാരത്തിന് തന്നെ ചേർന്ന കാര്യമില്ല കൊറോണ നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആൾക്കാർക്ക് ബാധിച്ചില്ലേ ചിലരുടെ ഭാവനാവിലാസം അനുസരിച്ച് വ്യാജ വാർത്തകൾ ഈ കൊറോണ വ്യാധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടടക്കം നിർമ്മിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കർശന നടപടിയെടുക്കൽ മാത്രമേ മാർഗമുള്ളൂ സമൂഹ മാധ്യമായ മാധ്യമമായാലും മറ്റു വഴികളിലായാലും തെറ്റായ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്താൻ പാടില്ല വോയിസ് ക്ലിപ്പുകൾക്കൊന്നും അതിന്റെ പിതൃത്വ ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളാണ് അപ്പൊ അത്തരം വോയിസ് ക്ലിപ്പുകൾ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാലും അത് വീണ്ടും ഒരാറിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക അത് ദയവായിട്ട് ഓരോരുത്തരും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ആധികാരികത ഉറപ്പുവരുത്താത്ത ഒരു സന്ദേശവും വിശ്വസിക്കുകയോ ഫോർവേഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രോഗം തടയാനുള്ളതാണ് പരത്താനുള്ളതല്ല